Und danach musste ich auch die Erfahrung machen, ist das Interesse oft gar nicht so groß, so komplexere Plots, wie wir die als Physiker und Physikerin gerne machen. Das will man gar nicht wissen, weil das kann man meistens eh gar nicht unter die Leute bringen. Das reicht meistens völlig aus, die Frage möglichst einfach zu beantworten. Das ist eigentlich die Kunst. Herzlich willkommen zur 21. Folge von Meet Your Future. Wie immer ist die Jannika bei mir. Hallo. Und wir freuen uns sehr, Philipp Britten begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp. Hallo. Philipp, wie alt bist du und wo arbeitest du? Ich bin 37 Jahre alt und ich arbeite bei der DB Cargo AG an den Standorten Mainz und Duisburg. Alright, die DB Cargo AG, das sagt vielleicht einigen unserer ZuhörerInnen was, ähm, vielleicht aber auch nicht allen. Darüber werden wir aber später sprechen. Wir fangen wie immer ganz von vorne an. Kannst du uns bitte einmal erzählen, wie dein Studium abgelaufen ist? Wann, wo, wie hast du studiert und mit was hast du dich da grob beschäftigt? Ja, ich habe äh, schon im Jahr 2005 angefangen, Bachelor of Science Physik zu studieren. Mhm. Habe 2009 meinen Abschluss gemacht in theoretischer Astrophysik. Habe danach ein Masterstudium gemacht, in dem ich auch ein Auslandsjahr gemacht habe und auch ein bisschen nebenbei gejobbt habe und habe das fertiggestellt dann 2014 mit dem Master of Science in Beschleunigerphysik experimentell dann und habe anschließend eine Promotion angefangen, die ich allerdings bis heute noch nicht fertiggestellt habe. Du hast gerade schon erzählt, dass du im Master ein Auslandssemester gemacht hast. Warum hast du dich entschieden, dass du dieses Auslandssemester machst und wo warst du? Man sollte mal ein Auslandssemester gemacht haben, war so natürlich ein Teilgrund und natürlich der Punkt, dass es hat mich einfach gereizt, ich fand es spannend. Ich war damals in Sofia in Bulgarien. Und habe ein Jahr lang äh, da studiert. Da gibt es ähm, die Technische Universität Sofia, die auf Englisch und auf Deutsch auch lehrt. Und da konnte ich dann den englischen Studiengang Informatik besuchen. Hast du da Fremdsprachen-Skills noch mitgenommen aus Sofia? Weil ich stelle mir immer vor, dass die Leute da ja auch keine Native Speaker sind. Das ist so eine persönliche Frage auch von mir. Ja, also ich habe da ähm, Bulgarisch gelernt, um mit dem Taxifahrer übers Wetter zu reden. So. <lacht> und wie hast du deine Englisch-Skills verändert? Ich glaube, ich habe sie halt einfach so ähm, ja ein bisschen verbessert, nicht sehr viel verbessert, würde ich sagen, weil halt einfach, also wir waren halt alles Foreigner Speaker, ne? also keine keine Englisch Native Speaker, aber einfach so dieses mhm. den Wortschatz natürlich vergrößert und dieses Alltagsenglisch ist natürlich mehr geworden. I see, ja sehr cool. Du hast während dem Studium schon gesagt, du hast verschiedene Sachen studiert, aber hast du neben dem Studium noch andere Sachen gemacht? Irgendwie Ehrenämter. War ähm, seit meinem Studium immer freiberuflich nebenbei tätig, um mir das Studium zum Teil zu finanzieren. Immer mal mehr, mal weniger. Hab verschiedene Stationen auch da so semi-fest äh, durchlaufen. Und ansonsten habe ich halt vor allem dann studiert, ja. Du hast vorhin gesagt, dass du deine Promotion ja angefangen, aber bisher ja noch nicht abgeschlossen hast. Das heißt, ja, du hast nach dem Master dich zu einer Promotion entschieden. Aber warum hast du nicht nach dem Master direkt aufgehört und bist in den Beruf eingestiegen, sondern wollte es noch weiter an der Uni bleiben? Mich hat das Wissenschaftliche einfach weiter gereizt und ich wollte auch gerne da weitermachen, weil ich es einfach wahnsinnig spannend fand, weil ich einfach super gerne wissenschaftlich arbeite und das war halt für mich der Weg, in der Wissenschaft da zu bleiben und auch erstmal ein gutes Angebot da ähm, sozusagen, ja auch das finanziert zu kriegen und damit äh, zu leben. Und das hat mich dann gereizt, da zu sagen, ja, ich mache da weiter, ich möchte eine Promotion machen, einfach weiter wissenschaftlich arbeiten, da noch Erkenntnisse gewinnen und mir einfach diese Art der Arbeit hat mir sehr gelegen und diese Mischung Experimentalphysik und Computerarbeit zusammen, das war schön. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Part, wie ich finde, weil du hast deine Promotion angefangen, aber, wie du schon gesagt hast, äh, noch nicht vollendet. Wie, so, wie kam es dazu, dass du die Promotion nicht fertiggestellt hast bisher? Ja, das hat relativ pragmatische Gründe. Ich hab, äh, bin während meiner Promotion Vater geworden. Ähm, ich habe eine Frau, ich habe inzwischen auch zwei Kinder. Und mein Prof eröffnete mir äh, während der Corona-Pandemie dann, dass er mich jetzt nicht mehr weiterfinanzieren kann. Und das war jetzt einfach dann, ja, einfach hart wirtschaftliche Gründe, ähm, dass ich gesagt habe, okay, nee, jetzt stopp. Und es waren auch, glaube ich, neun befristete Verträge innerhalb von sechs Jahren. Und das, das macht einen Mürbe, muss man ehrlich sagen. Das, das zermürbt einen. Und da habe ich dann gesagt, es gibt halt irgendwo jetzt mal einen Break. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne wenigstens versuchen, ob es nicht anders geht. Und es hat direkt super geklappt, um ehrlich zu sein. Mhm. Und deswegen liegt es seitdem auf Eis. Also ich habe für mich noch nicht entschieden, dass ich es nicht fertig mache. Ich mache momentan nicht aktiv dran weiter, aber es, ist, es läuft auch nicht weg. Jetzt auf die kurze Sicht. 
Okay, aber du hast noch vor, deine Promotion zu vollenden? Ich würde es eigentlich sehr gerne machen, genau. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber also ich nehme es mir jetzt aber auch nicht vor, dass ich sage, ich mache es unbedingt nächstes Jahr fertig, aber ähm, ich möchte es auch nicht einfach, ich habe es nicht aufgegeben, also es liegt noch, liegt noch da. Okay, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Du hast während deiner Promotion Kinder bekommen und das war sicherlich auch ein Faktor, dass du einfach nicht so viel Zeit hattest für deine Promotion. Würdest du sagen, da blickst du heute darauf zurück und sagst, nee, lieber hätte ich später Kinder bekommen und dafür härter an der Promotion gearbeitet und die vollendet? Auf gar keinen Fall, nein. <lacht> <lacht> also das kann ich okay. auf jeden Fall definitiv mit Nein beantworten. Ich habe auch das Gefühl, ähm, aber vielleicht ist es nur ein Gefühl, ich hätte auch nicht... Wenn ich härter gearbeitet hätte, hätte ich nur mehr in die Promotion bekommen. Ich hätte wäre aber nicht notwendigerweise schneller damit fertig geworden. Ja, verstehe. Du hast vorhin ja einmal schon gesagt, dass du dich entschieden hast während der Promotion, dass du jetzt ähm, einfach mal diesen Schritt wagst und in den Beruf einsteigst. Und das hat bei dir ja auch sehr gut funktioniert. Wenn du dich heute nochmal entscheiden könntest, also beziehungsweise zurückblickst, würdest du sagen, Du würdest, anstatt eine Promotion anzufangen, direkt versuchen, nach dem Master an den Beruf einzusteigen? Würde ich tatsächlich nicht machen. Also klingt jetzt ein bisschen überraschend wahrscheinlich, wenn man sagt, okay, hier abgebrochene Promotion, das klingt nicht so erfolgreich. Ich habe in der Zeit aber trotzdem extrem viel gelernt. Ich habe mich extrem viel weiterentwickelt und ich habe ziemlich viele Fähigkeiten in der Zeit erlernt, die ich nicht missen möchte und die mich auch, glaube ich, beruflich haben leichter einsteigen lassen auch wenn am Ende kein Zertifikat an der Wand hängt. Was waren das für Fähigkeiten oder was sind das für Fähigkeiten? Ich glaube, das ist Selbstorganisation. Das ist, boah, das ist jetzt schwierig zu sagen, muss ich ehrlich sagen. In Summe erstmal so ein Stück weit diese Lebenserfahrung da drin, eine Weile lang an was gearbeitet zu haben. Das mhm. fällt mir gerade sehr schwer, das in kurze, knackige Worte zu fassen, aber einfach so dieses in der Arbeitsgruppe, die die erlebt zu haben, wie das funktioniert, organisatorische Dinge, ähm, auch mal zum Beispiel, ich habe in meiner Promotion eine Vorlesung gehalten, das hat mich einfach persönlich unglaublich viel weitergebracht, wirklich mal über zwei Semester, also es waren sogar noch ein paar mehr Semester, aber so eine zweisemestrige Vorlesung wirklich zu halten. Das sind alles Dinge, die mir das sehr viel erleichtern, zum Beispiel auch jetzt einfach mal einen Vortrag zu halten. Man verliert dann einfach die, die Angst. Das ist, glaube ich, eins so das griffigste Beispiel, was ich nicht missen möchte. Es klingt jetzt so danach, dass du die Fähigkeiten, die hättest jetzt nicht aneignen können, wenn du direkt nach dem Master in den Beruf gegangen wärst. Wenn du jetzt jemanden treffen würdest, der quasi an diesem Entscheidungspunkt steht, bleibe ich weiter an der Uni und versuche zu promovieren oder gehe ich direkt in den Beruf nach dem Master? Also sprich jemand, der sich unschlüssig ist, ob er promovieren möchte oder nicht. Würdest du ihm dementsprechend raten, eine Promotion zu versuchen? Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung und ich würde auf jeden Fall sagen, das, was ausschlaggebend ist, ist, hat man selber Bock auf Wissenschaft, hat man Bock auf die Themen in der Promotion und hat man auch genug intrinsische Motivation, da auch durch traurige Zeiten zu gehen. Das muss man ganz ehrlich sagen, das macht nicht nur Spaß und das ist auch manchmal schwierig und hat man auch genug Bock dazu, denn der Unterschied ist sicherlich, finanziell steht man am Ende ganz bestimmt besser da, wenn man nicht promoviert, sondern direkt anfängt zu arbeiten, weil man einfach so und so viel Jahresgehälter mehr verdient. Auch in der Promotion kriegt man zwar Geld, aber es ist in der Wirtschaft definitiv mehr. Und wenn man für sich die Entscheidung trifft, das ist es mir nicht wert, ich brauche lieber diese finanziellen Mittel, dann würde ich halt lieber in den Beruf gehen. Und wenn man sagt, ich habe aber richtig Bock auf Wissenschaft und es ist natürlich fies, ne? man muss es sich dann auch ein Stück weit leisten können. Und das finde ich ist auch ein Riesenproblem. Aber es ist letzten Endes diese Frage, wenn, wenn ich, kann ich es mir leisten, will ich es mir leisten und habe ich dann Bock drauf, dann würde ich sagen, mach die Promotion, sage ich, oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch keinen Bock auf Unsicherheiten und auf diese Kettenverträge, diese Situation ändert man leider nicht, die, jetzt am kurzen Ende, dann ist die Promotion vielleicht nicht das Richtige. Das ergibt auf jeden Fall Sinn und das ist, wie du gesagt hast, eine sehr individuelle Sache. Ich würde jetzt gerne einmal den Blick von außen drauf nehmen. Würdest du sagen, dass diese abgebrochene Promotion in deinem Lebenslauf sich irgendwann mal negativ ausgewirkt hat oder ist das neutral oder wie, also wie, wie ist das von außen zu bewerten? Kannst du das einschätzen? 
fällt mir sehr schwer. Ich glaube, das ist bei mir daher auch ein bisschen überlagert, dadurch, dass ich äh, freiberuflich tätig war während der gesamten Zeit, auch während der Promotion. Immer mehr und weniger, aber im Lebenslauf ist es, das sieht man ja nicht, wie viel über die Zeit und ich war die gesamte Zeit also als Freiberufler tätig. Deswegen habe ich sozusagen nicht dieses, was hast du in der Zeit eigentlich gemacht, wenn nichts fertig geworden ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass da ein, ein Stück weit ein Kulturwandel passiert ist. Ich habe es selber auch nicht gesagt, ich habe da eine Promotion gemacht und die dann abgebrochen, sondern ich habe halt als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und das ist, was ich tatsächlich getan habe. Ich habe da wissenschaftlich gearbeitet, ich habe äh, gelehrt, ich habe betreut, ich habe äh, ja geforscht. Man sollte sich da nicht darauf versteifen, ob man am Ende dann halt den die, das Zertifikat hat, das erwähnte oder nicht. Ähm, und so habe ich das auch tatsächlich ähm, einfach selber so beworben, dass ich gesagt habe, ich habe in der Zeit halt wissenschaftlich gearbeitet und deswegen denke ich, ist das kein, kein negativer Punkt in meinem Lebenslauf. Es ist aber auch vielleicht nicht unbedingt das, womit ich als erstes im Bewerbungsgespräch anfangen würde. Hallo, ich bin der mit der abgebrochenen Promotion. Sie kennen mich. Nein, nein, Quatsch. Ich glaube aber, ja, ich, ich denke, man kann das aber halt auch durchaus sagen. Ich glaube, die Sache ist, man fängt vielleicht nicht damit an, aber man kann das durchaus erzählen und erwähnen. Und ich denke, man ist da auch wirklich in einem, in einem Bereich, wo man inzwischen sagt, ehrlich und solide, aber gut erklären, warum das so ist. Das kann man besser nachvollziehen, als zu versuchen, sich irgendwie das hinzubiegen, sodass es toll aussieht. Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen und es stärkt ja, also es zeugt ja auch von einer gewissen Entscheidungsstärke, solche Entscheidungen zu treffen. Ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal deine Freiberuflichkeit angesprochen. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was du da genau gemacht hast? Ja, also ich war als ähm, Webdesigner, Webtechniker und ja, freier ITler, wenn man so möchte. Ich habe mhm. da in der Tätigkeit eben Webseiten programmiert. Ich habe so Server administriert. Ich habe äh, Arbeitsplätze eingerichtet. Ähm, so verschiedenste Computertätigkeiten, die ich mir halt äh, selber beigebracht hatte. Ähm, dann immer so verschiedene, auch mal bei Agenturen und auch bei, Pri bei Privatpersonen oder bei Leuten, die selber Coaches waren oder sowas und denen halt ähm, die unterstützt in verschiedensten Computerfragen. Wie bist du dazu gekommen, dass du das freiberuflich machst? Es ist tatsächlich in der Schule so gewesen, dass ich mich damals schon mit Webseitenprogrammierung beschäftigt hatte und eines Tages kam der Schulleiter rein und hat gesagt, hier gibt's, ich habe gehört, hier bei euch in der Klasse gibt es jemand, der kann Webseiten programmieren und es hat hier so ein so eine Verein gefragt, ob wir eine Webseite für die programmieren kann und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen und das war tatsächlich der Start, das ist irgendwie ganz wird. So habe ich dann angefangen und dann immer weitergemacht. Ne? Das ging dann so, ja, der kann das, frag den mal. Und dann habe ich für den Nächsten was gemacht und für den Nächsten. Und dann kam irgendwann, ja, wenn du Webseiten programmierst, dann kannst du bestimmt auch den Computer reparieren. Ja, ich kann es mir mal angucken. Und naja, und so wurde das so Stück für Stück, äh, ist so mehr so reingewachsen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt schon viel über deine Ausbildung sozusagen in einem Teil an der Uni gesprochen und auch was du daneben gemacht hast. Jetzt warst du, hast du schon gesagt, in der Situation, Du hattest schon Familie und du wolltest einen Job finden. Das sind ja schon Zwangsbedingungen, die man erstmal erfüllen muss. Wie hast du dann deinen, deinen Job gefunden nach deiner äh, Promotionszeit an der Uni? Ja, es war sozusagen wirklich eine, eine relativ, ja, es war wirklich eine Zwangssituation. Und ich habe halt gesagt, okay, alles klar, ich setze mich jetzt halt hin und gucke mir die Karriereseiten durch. Ich habe mich an verschiedensten Orten beworben. Ich habe schon... Immer aus persönlichem Interesse fand ich schon immer die Bahn sehr spannend. Ich bin auch tatsächlich äh, in so einem Verein für ja, Stellwerkstechnik, hatte ich schon vorher mit zu tun. Das heißt, also ich war schon, war schon äh, fachlich vorbelastet, wie man bei der Bahn sagen würde. Und habe mir einfach verschiedenste äh, Jobs dann angeguckt. Und das war wirklich so ein, ich hatte irgendwie so ein Wochenende Zeit. So. Und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich mache jetzt einfach erstmal irgendwas. Mal gucken, was passiert. Und ähm, meine Bewerbung fertig gemacht und habe mich letzten Endes bei äh, der Deutschen Bahn dann auch in den sogenannten Bewerberpool setzen lassen und habe letzten Endes einen Job jetzt bekommen, auf den ich mich gar nicht beworben habe, denn äh, einfach einen Tag, nachdem ich mich in den Pool habe setzen lassen, rief mich jemand an und hat gesagt, hier würde dich auch der Job interessieren und ich habe gesagt, na klar und die waren dann halt am schnellsten. Also Bewerberpool heißt, dass das quasi einfach so... Das sind Leute, die bei uns arbeiten würden und die kann man anfragen, wenn wir einen Job offen haben. Und dann kommt die HR-Abteilung und sagt, okay, das Profil sieht einigermaßen okay aus. Genau so ist das, ja. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es das in der Form noch gibt. Ich habe es jetzt in der letzten Zeit nicht mehr auf dem Karriereportal gesehen, aber es war dann wirklich so, du hast dein Zeugnis hochgeladen, du hast natürlich kein Anschreiben hochgeladen. Dann konnte sich der, die HR konnte sich rauspicken, ja, hier, den würde ich gerne haben. Aber du hast nicht nur Zeugnis, sondern auch irgendwo einen Lebenslauf hochgeladen, weil ich... Natürlich, ja, sorry, ja. Also Bachelorzeugnis, Abi-Zeugnis, Masterzeugnis, Lebenslauf, ja. Genau, weil ich kann mir zum Beispiel bei dir halt sehr gut vorstellen, dass allein deine 
dein Interesse an der Bahn, dass du da ja gewisse Vorerfahrungen, sage ich mal, mitgebracht hast, dir ja irgendwo auch geholfen hat. Ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Das sieht im Lebenslauf aber natürlich, ich habe das halt als ins Lebenslauf natürlich geschrieben, dass ich irgendwie Eisenbahngeografie kenne, weil es mich halt interessiert ja, und äh, irgendwie Stellwerksbauformen kenne. Das bringt einen aber übrigens nichts, wenn man im Güterverkehr arbeitet, weil der Güterverkehr, der mag die im Stellwerk nicht, weil die machen die Signale ja nicht rechtzeitig auf grün. Ja, Aber <lacht> <lacht> ähm, trotzdem ist natürlich dieses Systemwissen Eisenbahn irgendwie hilfreich, war aber, glaube ich, letzten Endes gar nicht ausschlaggebend. Also ich jetzt, habe jetzt auch schon mehrere Leute, auch, in denen ich auch das Bewerbungsverfahren begleiten durfte und das ist tatsächlich gar nicht ausschlaggebend. Okay, was war denn dann ausschlaggebend? Ich glaube, ausschlaggebend war die Tatsache, dass ich einerseits freiberuflich tätig war nebenbei, also damit halt also eine, eine solide IT-Erfahrung hatte und auch schon mal diese, diese Selbstständigkeit, dieses eigenständige Arbeiten unterstreicht man natürlich nochmal stärker und dann hat zusätzlich natürlich diese Skills, die ich aus der Promotion hatte, dass ich gut mich dann in der Stelle auch artikulieren konnte in dem Bewerbungsgespräch vielleicht, weil ich weniger aufgeregt war dann an der Stelle ein Stück weit und ja natürlich die Programmierskills, die ich dann einfach da auch mitbringe aus der Promotion und die Datenskills, ne? das ist in, ich glaube in jedem physikalischen Bereich ist sofort Big Data, ne? also jedes Unternehmen würde sagen, egal welche Messreihe du da machst, wenn es mehr als 100 Datenpunkte hat, ist das Gefühl schon Big Data, um, und deswegen sieht es natürlich immer sofort äh, richtig gut aus. Sollte man übrigens auch immer dann dazu schreiben. Ja. Ah ja, okay, ist ein guter Tipp. Genau, du hast gerade schon deine Programmierskills, sage ich mal, als wichtigen Punkt in deiner Bewerbung genannt. Wie wichtig würdest du Zertifikate einschätzen, mit denen man diese Skills nachweisen kann? Oder würdest du sagen, hey, es reicht aus, dass ich sage, ich habe mir das selber beigebracht? Das kann ich sehr schwer einschätzen. Ich glaube, das kommt ganz konkret auf die HR-Abteilung an, die die Bewerbung betrachtet. Das kommt ganz konkret auf die Führungsperson an, die entscheidet, wen lade ich hier zum Bewerbungsgespräch ein. Das kann man im Allgemeinen, glaube ich, nicht so beantworten. Ich denke aber, dass es so ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, das einfach selber reinzuschreiben, dass es auf jeden Fall immer ein valider Grund ist. Ja, ich habe das halt selber mir beigebracht, weil ich hätte halt Lust, mir halt selber ein Smart Home zu bauen, deswegen habe ich irgendwie in Python hier schon so und so Skills und so weiter. Also man sollte nur, weil man kein Zertifikat hat, das auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Ob es dann aber am Ende der Arbeitgeber ist, der sagt, ich brauche das AWS-Zertifikat, um damit ich weiß, was irgendwie eine Cloud ist, okay, da kann man halt aber dann halt auch nichts machen, aber es lohnt sich halt auch zu sagen, ja, ich habe ja aber privat schon mal hier irgendwie drei Wochen einen Cloud-Account gehabt und habe mich damit beschäftigt, ich fand es spannend. Das ist auch trotzdem eine... Eine, eine Angabe und es muss dann halt derjenige entscheiden, der die Leute einstellt, ob das ihm reicht oder nicht. Ähm, aber gerade bei der IT ist, glaube ich, auch durch den Fachkräftemängel bedingt einfach, ne, ist es einfach so, dass man sagt, wenn du das selber einschätzen kannst, du kannst es, dann komm her, zeig's. Du sagst schon, komm her, zeig's. Wie lief dann der Bewerbungsprozess effektiv ab? Gab es dann da ein Assessment Center? Nee. Oder also Vorgespräch gab es wahrscheinlich, aber gab es dann noch, wie wurdest du geprüft sozusagen? Oder wurdest du überhaupt geprüft? Ja, so eine, eine Prüfung in diesem Sinne gab es nicht. Es gab jetzt kein Assessment Center. Es mhm. war eigentlich ein sehr ähm, angenehmes Bewerbungsverfahren. Es war, war zweistufig. Also ich hatte, oder ja, je nachdem, ich hatte ein Gespräch mit dem HRler, der gesagt hat, hier kannst du dir vorstellen, auch den Job zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, alles klar, äh, nächsten Mittwoch Bewerbungsgespräch. <lacht> hab ich mir ähm, äh, mich darauf vorbereitet hier und habe dann mittwochs das Bewerbungsgespräch gehabt. Donnerstags war Feiertag. Freitags hatte ich das zweite Bewerbungsgespräch mit äh, der zweiten Person und ja, dann hieß es nur noch warten, bis halt die, die Fristen abgelaufen waren zur Entscheidungsfindung und dann habe ich tatsächlich die Zugesage bekommen. Wie hast du dich auf das oder beziehungsweise die Bewerbungsgespräche verbreitet? Da muss ich einen Moment lang nachdenken, das ist nämlich schon jetzt wieder eine Weile lang her. Ich habe meinen Lebenslauf halt natürlich, den hatte ich ja sowieso äh, frisch und ordentlich aufbereitet, mich darauf vorbereitet, diese Dinge zu ähm, erzählen. Ich habe mir ein paar ja, ein paar so Stichwörter halt gelegt, was möchte ich sagen, wenn man sagt, erzähl was zu deinem Lebenslauf. Ähm, ich habe mir hingelegt, was ich auf die ein oder andere Frage ähm, antworten möchte. Ich weiß aber ehrlicherweise gar nicht mehr genau was. <lacht> Dadurch, dass es kein Assessment Center war, habe ich jetzt auch keine, also habe ich jetzt nicht irgendwie so hier ähm, ganz viele Tests irgendwie gemacht, um da irgendwie schneller zu sein, um vielleicht zufällig die eine Aufgabe schon zu können, die dann im Assessment Center drankommt. Und ich glaube, das zeigt auch, warum es vielleicht nicht immer so sinnvoll ist, so ein Assessment Center zu machen, weil Entweder es gibt ja Leute, die können sich gut auf Aufgaben vorbereiten oder können sich nicht gut auf Aufgaben vorbereiten. Ob das am Ende damit zu tun hat, ob sie im Job gut performen oder nicht, hat nicht unbedingt was damit zu tun. 
Ja, ich glaube allgemein der Trend, das ist jetzt eine Seitennotiz, aber allgemein der Trend geht, glaube ich, auch wieder weg von Assessment Center. Also genau wegen dem, was du gesagt hast, wenn man eigentlich nur abprüft, wie gut die Leute sich vorbereiten auf Assessment Center und nicht wie gut sie am Ende arbeiten. Letzten Endes, und man muss sich halt auch überlegen, wenn ich sage, ich habe einen Abschluss in Physik, ich habe einen Bachelor, ich habe einen Master, ich habe eine Promotion in Physik, dann bin ich ja nicht in einer Bewerbungssituation, wo ich 500 Bewerbende auf eine Stelle habe. Und ich bin da ja eine hochindividuelle Person auf eine sehr individuelle Stelle, ich stell ja nicht 50 Physiker gleichzeitig ein und müsste da das Assessment Center machen, um die 50 Besten davon zu finden. Und dadurch ist es, glaube ich, dass man in, in dem in den Jobs, in denen wir uns dann da bewegen, ist es generell auch eh nicht so stark dass es so unbedingt sinnvoll wahrscheinlich ist und deswegen geht der Trend da wahrscheinlich weg. Aber es ist halt auch immer, ne, es ist nur eine Einpunktmessung. Ich arbeite jetzt halt auch nur bei der Deutschen Bahn und habe das auch nur da erlebt. Ja, aber du hast dich beworben und es war erfolgreich. Ich meine, das ist das, was am Ende zählt. Hast du denn noch allgemeine Tipps für die Bewerbung, wo du sagst, das hätte ich doch noch mal gerne vorher gewusst, beziehungsweise das habe ich gemacht und das hat gut funktioniert? Also ich, ich kann sagen, was ich als Tipps bekommen habe, wo ich sagen muss, oh, ich glaube, das war ein ganz guter Tipp. Es mhm. war zum Beispiel einmal, dass man äh, halt den Lebenslauf, sollte man ja möglichst kurz fassen, ähm, aber trotzdem möchte man ja irgendwie seine Publikation und seine äh, Vorlesungstätigkeiten, Dozententätigkeiten irgendwie unterbringen, dass man dann halt sagt, man macht halt eine Publikations- und Lehrliste als extra Anhang. Dann kann sich das die Person, die das interessiert, halt nochmal angucken äh, oder halt auch nicht. Und das ist okay. Ja. Und was auch ein, glaube ich, sehr hilfreicher Tipp war, war ähm, so eine Liste von Projekten, die man schon gemacht hat. Und sei das halt eine Smart Home Sache, die man irgendwie gemacht hat, wenn man die für für sinnvoll erachtet. Wenn man sich jetzt halt zufällig auf einer Internet of Things Stelle bewirbt, das ist sicherlich sinnig. Wenn äh, ich ein Experiment aufgebaut habe, wenn ich selber ein Experiment verantwortet habe, dann sollte ich das auch irgendwo an irgendeiner Stelle einfließen lassen, weil das ist letzten Endes ja eigentlich Projektmanagement. Und das ist einem so selber als Physiker, als Physikerin gar nicht so klar, dass man da sehr viele eigenständige Tätigkeiten macht und das kann man an der Stelle wirklich nochmal auf eine gute Art und Weise rüberbringen, wenn man sagt, hier, ich habe folgendes Experiment aufgebaut oder begleitet oder folgende Messreihe und habe das organisiert. Also, dass halt klar ist, was ich da gemacht habe. Das war, glaube ich, ein ganz hilfreicher Tipp. Da konnte ich nämlich auch Projekte natürlich aus meiner freiberuflichen Tätigkeit einbringen. Ich glaube, das hat auch nochmal ein paar äh, Pluspunkte gebracht an der Stelle. Ja, cool. Das sind wirklich äh, sehr gute Tipps, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch eine Seitenfrage wieder. Und zwar hast du das Gefühl gehabt, dass dir in dem Bewerbungsgespräch dann dein Grundinteresse für die Bahn was gebracht hat? Das würde ich schon sagen. Klar, dass ich dann, als ich im Bewerbungsgespräch war mit mit äh, meinem, ja auch heute immer noch Chef, dann direkt das anbringen konnte, dass ich diese Dinge halt kann und auch ein bestimmtes, die ein oder anderen Fachwissen äh, Dinge direkt in den Fragen anbringen konnte. Ähm, das war sicherlich ja von Bonus, aber wie gesagt, das kann ich explizit für die Bahn sagen. Also um bei der Bahn zu arbeiten, muss man nicht notwendigerweise vorher was von Bahn verstehen. Man sollte aber natürlich irgendwie bereit dazu sein, sich das anzueignen und danach zu sagen, ja, ich habe Bock, das zu verstehen. Und man kriegt das dann auch erklärt. Nach deiner Bewerbung wurdest du halt angenommen, hast den Job bekommen. Wie lief dann dein Berufseinstieg ein? Hattest du so ein Mentoring-Programm oder eine Einarbeitungszeit, wo du quasi immer jemanden an der Hand hattest, den du mit deinen Fragen löchern konntest? Ja, das war natürlich eine spannende Zeit, ne? 2020 im Juli, da war halt gerade hier Corona und das war das, der, der erste Lockdown ging so langsam zu Ende und es waren ein paar Leute im Büro. Das Onboarding lief aber tatsächlich so, dass wir alles digital hatten und ich hatte die Leute aus meiner Gruppe, die ich jederzeit anschreiben konnte, wir hatten dann halt, ne, wir arbeiten bis heute mit Teams und da gab es dann halt eine Gruppe, in der konnte ich immer fragen. Das ersetzt sozusagen vielleicht die Person, die neben mir sitzt, ne? Es gab auch ein Mentoring-Programm, also es gab eine Person, die auf die ich dann zugehen konnte. Mit der habe ich auch noch bis heute Kontakt, das ist wirklich sehr nett, auch wenn die inzwischen <lacht> im Konzern woanders hingewechselt ist. Und Also so, so ein richtiges äh, Onboarding im klassischen Sinne gab es halt dann einfach nicht, weil es halt Corona-bedingt war. Und 2020 war man da auch, glaube ich, noch, äh, noch nicht ganz so weit, wie man das heute ist, mit der Digitalisierung dieser ganzen Dinge. Aber es hat trotzdem äh, letzten Endes ganz gut geklappt. Also dass ich das jetzt einmal richtig verstanden habe, dein Berufseinstieg, sage ich mal, der lief im Homeoffice ab, richtig? Jein, also es war dann schon so, dass ich die ersten Tage vor Ort gearbeitet habe, Insbes also insbesondere halt so den Laptop zu bekommen und die ganzen technischen Übergaben, aber es stellte sich dann halt relativ schnell raus, dass ich ähm, auch im Büro alleine war und dann habe ich halt auch aus dem Homeoffice gearbeitet. Ähm, das hat keine zwei Wochen gedauert und anschließend habe ich den Job fast vollständig aus dem Homeoffice bestritten. Hast du das irgendwie als schwieriger empfunden, dass du quasi 
im Homeoffice oder alleine im Büro angefangen hattest und jetzt nicht wirklich direkt jemanden neben dir sitzen hattest, den du sofort persönlich ansprechen konntest bei einem Problem. Weil ich kann mir vorstellen, dass es für einige Leute schwieriger ist, jemanden eine Mail zu schreiben oder jemanden anzurufen, anstatt jemanden jetzt, der neben einem sitzt, direkt persönlich zu fragen. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Das Problem ist, ich habe dafür halt leider keinen Vergleich, weil ich habe halt meinen Job halt dann angefangen und habe halt noch nie vorher einen Job angefangen. Ist jedenfalls nicht in der Form und schwer zu sagen, das weiß ich nicht. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das besonders schwierig war, weil wir halt, wie gesagt, mit äh, da eine Online-Plattform hatten, wo wir halt jederzeit miteinander schreiben konnten und wir insgesamt auch ein sehr junges Team sind äh, und deswegen halt alle so, was man sagt, halt Digital Natives eigentlich sind und deswegen war das von vorne weg gar kein Problem. Das war eigentlich wie so ein IRC-Chat, war das dann halt so der, der Gruppenchat und war halt so. Also ich finde, es fällt mir wirklich schwer zu sagen, wie ob das anders, es wäre wahrscheinlich anders, an manchen Stellen bestimmt einfacher gewesen, wenn man mal zusammen Mittag ist. Man hätte mehr miteinander, ähm, voneinander kennengelernt, aber fachlich, glaube ich, hat es der ganzen Sache keinen Abbruch getan, sogar im Gegenteil. Ich glaube, ich habe sehr viel mehr Meetings gemacht und sehr viel mehr fokussiert gearbeitet, als es der Fall gewesen wäre, wenn ich vor Ort gewesen wäre. Was ist ein IRC-Chat? Internet Relay Chat, ich glaube, das äh, gibt es schon länger nicht mehr. Das gab es, war die Zeit vor, ich weiß es nicht, vor über 20 Jahren, glaube ich. Gab es ja noch kein WhatsApp und noch äh, keinen, ja. Verstehe, kein verstehe. Also einfach so ein Textnachrichten-Chat. Ja, genau, so ein Textnachrichten-Chat, okay, der okay. dann verschiedene Server hat. Also. Ich dachte, das wäre eine coole Plattform, die ich nicht kennen würde. <lacht> nee, es ist einfach eine alte Plattform. Okay, okay, verstehe. Bevor wir jetzt weitermachen, wir haben schon viel darüber gesprochen, wie du eingearbeitet wurdest. Aber was mich nochmal interessieren würde, die Bahn, das stellt man sich immer so als ein Konstrukt vor, aber es gibt ja, ich weiß nicht, hunderte von Unterfirmen bei der Bahn. Also es gibt ja mindestens DB Regio, DB Fernverkehr, DB Cargo. Kannst du uns bitte einmal in vielleicht kurz erklären, wie das aufgebaut ist und wie man DB Cargo da einordnen kann? Ja, also es gibt den DB Konzern, der als insgesamt Holding diese gesamten Unterfirmen alle, alle beinhaltet. Und dieses DB, dieser DB, der Chaban Holding, ist halt eben dann aufgeteilt in verschiedene Geschäftsbereiche und die sind nach einigermaßen logischen Schnitten aufgeteilt. Also Güterverkehr ist DB Cargo, Fernverkehr ist DB Fernverkehr, ähm, die Bahnhöfe gehören DB Station und Service, die, das Netz, also die Schienen und Weichen gehören DB Netz, dann das Energieversorgungsnetz mit den Hochspannungsleitungen gehört DB Energie, dann gibt es noch DB Bus und dann gibt es natürlich beliebig viele regionale Busgesellschaften, die... Und auch Bahngesellschaften und weitere Startups. Ioki ist zum Beispiel ein so ein typisches Startup, was man vielleicht mal hört, die so autonomes Fahren machen zum Beispiel. Dann gibt es DB Engineering and Consulting, das ist so ein In-House-Consulting-Unternehmen ähm, ja, sozusagen. Und so ist es alles aufgeteilt. In kurzen Mehrsätzen <lacht> müsste man jetzt mehr in die Tiefe gehen. Aber es gibt dann große Vielfalt von unterschiedlichen Gesellschaften. Also ein DB Cargo hat selber dann auch nochmal Landesgesellschaften, das heißt also DB Cargo ist da international noch, es gibt in Frankreich, es gibt in Spanien, in Skandinavien, in Bulgarien, Rumänien, in Italien, überall nochmal Subgesellschaften, das macht es natürlich nochmal äh, umfangreicher. Ein kompliziertes Geflecht, du warst dann bei DB Cargo und bist dann da reingekommen, saßt in deinem Homeoffice, was waren dann effektiv deine Aufgaben? Effektiv meine Aufgaben waren die äh, Übernahme von der Person, die die Stelle vor mir inne hatte. Die, mit der hatte ich sechs Wochen Übergangszeit. Die ist nämlich zu DB Netz gewechselt und ich bin dann dafür bei DB Cargo auch angefangen. Und die hat verschiedenste Programme und Auswertungen in C-Sharp und in Excel auch betreut. Und die musste ich halt eben weiterführen. Das heißt also erstmal am Leben halten, verbessern, weiterentwickeln. Und gleichzeitig war meine Aufgabe aber auch, diese ganzen Sachen dann in die Cloud zu migrieren. Das heißt, die DB, die DB hat eine Cloud-Strategie, der man eben alle Dinge in die Cloud bringt, hauptsächlich AWS und auch ein bisschen Azure Cloud. Und das war dann meine Aufgabe, diese Dinge eben zu begleiten und ja durchzuführen. Okay, eine Frage, die mich da immer interessiert, weil ich habe schon äh, von einem Betreuer mal gehört, und das fand ich sehr gut, PhysikerInnen skripten, wirklich programmieren tun die nicht. Wie hast du richtiges Programmieren, das heißt im Team arbeiten, Standards einhalten, eine gute Dokumentation machen, wie hast du das gelernt oder konntest du das alles schon? Also ich würde sagen, das ist einfach sehr viel Learning by Doing. Dass Physiker, Physikerinnen jetzt nur Skripten, finde ich, glaube ich, ist ja ein bisschen zu äh, polemisch über einen Kamm geschert. <lacht> äh, da gibt es, glaube ich, auch weite Strecken von, von A bis B. Ich muss sagen, ich habe mir das halt sehr viel einfach selber beigebracht. 
Ähm, dadurch, dass ich am Anfang eine Ein-Mann-Abteilung war, war das halt natürlich nicht besonders notwendig, da groß Teamarbeit machen zu können. Das hat sich dann erst ergeben mit der Tatsache, dass die Abteilung gewachsen ist in der Zeit. Und ich mir das dann auch ehrlicherweise einfach beigebracht habe und so gut es eben geht zu machen. Es gibt aber dafür auch natürlich dann Weiterbildungsmöglichkeiten, wo ich dann in der, äh, in der Firma bin und ansonsten natürlich einfach halt ja selber beigebracht. Stack Overflow hatten wir heute schon mal. Du hast gerade gesagt, dass du auch mit Excel gearbeitet hast. Excel ist ja klar in vielen ich sag mal, Stellenerschreibungen wirkt sich gewünscht, dass Leute Office-Kenntnisse haben und mit Excel arbeiten können. Aber es ist ja irgendwie ein, ein starker Unterschied, ob man jetzt programmieren kann oder mit Excel arbeitet. Und meistens ist es ja entweder oder, sage ich mal. Wie passt das zusammen? Ich glaube, viele Leute würden sich wundern, was man mit Excel alles machen kann. Also man kann in Excel auch mit VBA, das sind VBA-Makros drin, unfassbar tiefgreifend programmieren. Ich konnte das vorher auch nicht. Also das hatte man mir auch vorher nicht gesagt. Es landete irgendwann der Excel mit VBA-Skripten auf meinem Tisch und ich musste es reparieren. Da musste ich mir halt das angucken und habe ich halt irgendwie versucht, das zu reparieren. Da kann man schon richtig drin programmieren. Also das ist schon, das kann schon unfassbar viele Dinge und ist halt einfach wahnsinnig weit verbreitet, weil das eines der Programme ist, die auf allen Rechnern halt einfach liegen, wenn die Windows haben und Office, mit denen man aber halt irgendwie Datenverarbeitung machen kann. Du hast jetzt viel erzählt, wie du reingekommen bist und wie man das ja auch von sich selbst vielleicht kennt beim Programmieren, war es viel auch selbst Learning by Doing und selber beibringen. Hast du noch Tipps für den Berufseinstieg, wo du wieder sagst, das habe ich gemacht, das hat gut funktioniert oder umgekehrt, das hätte ich gerne anders gemacht? Das, was gut funktioniert hat, war Dinge zu dokumentieren, was ich mir schon für äh, eben auch in, in Master- und Promotionsarbeit auch schon angeschafft hat, dass man versucht, die Dinge irgendwie aufzuschreiben, aufzugliedern und in eine ordentliche Struktur zu bringen. Ähm, das hat mir wahnsinnig geholfen, das Feld, was ich übernommen habe, zu äh, ja, katalogisieren, zu erfassen und dann daraus abzuleiten, was ich da zu tun habe. Und diese Strukturierung, die hat mir einfach extrem viel geholfen und von der zehre ich tatsächlich bis heute noch von den Dingen, die ich da in den ersten Wochen gemacht habe. Okay, da muss ich gleich wieder einhaken, weil Dokumentation ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Wie dokumentierst du das? Hast du dafür irgendwelche Tools oder schreibst du alles mit der Hand oder wie machst du das? Na, ich habe genommen, was es halt gibt. Wir <lacht> haben, haben halt eben Confluence und Confluence ist so ein bisschen wie Wiki. Bei uns in der Arbeitsgruppe hatten wir ein, ein Media-Wiki, das ich damals aufgesetzt habe, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und Confluence ist da auch sehr ähnlich. Damit arbeite ich das und ansonsten, ja, ähm, Notepad++ ist super, da kann man ganz viele Textdateien öffnen und dann einfach schnell mal mitschreiben. Man sollte dazu sehen, dass man das irgendwann wieder mal ordentlich ablegt. Und ja, jetzt kommt natürlich hier die Microsoft-Welt, schlägt irgendwann durch. Ich benutze jetzt auch manchmal OneNote. Das ist dann so mittelübersichtlich, aber ich bin auch eher der Fan von so webbasierten Tools, also Confluence, Media, Wiki. Da gibt es da, glaube ich, noch viel mehr, so diese schnell Schreibplattform. Du arbeitest da, wie du gesagt hast, aber auch schon seit dann jetzt über zwei Jahren. Wie hat sich deine Arbeit entwickelt? Und du hast auch schon angedeutet, dass du alleine angefangen hast, aber jetzt auch mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Wie hat sich deine Arbeit vielleicht auch geändert? Was machst du heute? Also alleine angefangen ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber als Entwickler war ich die einzige Person. Inzwischen sind wir ein ganzes Team. Wir sind drei EntwicklerInnen und noch ein paar Data ScientistInnen und ja, die, die Gruppe ist sozusagen mit den Aufgaben ein bisschen gewachsen. Wir sind größer geworden. Es hat sich herausgestellt, dass wir sinnvolle Beiträge eben leisten können, um äh, ja, Züge besser disponieren zu können. Und äh, dadurch hat sich meine Arbeit natürlich auch davon gewandelt von, ich bin gleichzeitig derjenige, der mit den Leuten redet und die Anforderungen aufnimmt und es dann auch wegprogrammiert und dann auch vielleicht noch dokumentiert, um das später dann wiederzufinden, zu einer mehr koordinierenden Aufgabe. Und äh, bin tatsächlich auch seit ähm, Mitte diesen Jahres dann Leiter des neu geschaffenen Teams geworden, weil wir eine Restrukturierung hatten, in der Zusammenhang dieses Team sozusagen dann in eine richtige Struktur überführt wurde. Und dadurch habe ich jetzt tatsächlich sehr, sehr viel mehr administrative Aufgaben und programmieren tue ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ähm, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche und sind deine Arbeitszeiten regelmäßig oder variiert das komplett? Also ich habe bin ganz normal tarifvertraglich beschäftigt mit 39 Wochenstunden und ich versuche das auch mehr oder weniger einzuhalten. Das klappt natürlich nicht immer. Es gibt oft mal den Fall, dass man mal länger arbeitet, aber es gibt tatsächlich auch die Möglichkeiten, das auch mal kürzer zu arbeiten und wir versuchen das irgendwie, dass das einigermaßen der Rahmen hält und ich würde auch sagen, im Schnitt arbeite ich nicht wirklich sehr viel mehr als diese 39, 40, vielleicht 41 Stunden ähm, die Woche und das funktioniert eigentlich sehr gut. 
Hast du da ein, eine typische Alltagsstruktur in deinem Arbeitstag oder variiert das auch viel? Also es ist eigentlich eine relativ typische Struktur. Also es fängt irgendwann am, am Morgen an. Ähm, dann an den Tagen, an denen ich Homeoffice mache, fängt es tendenziell früher an, als wenn ich pendeln muss. Ich pendle relativ lange, weil ich in Frankfurt wohne und in Mainz die Arbeit ist und ich in Frankfurt noch sehr weit weg wohne. Da arbeite ich natürlich dann erst später. An den Tagen, an denen ich in Duisburg arbeite, arbeite ich natürlich noch später, weil ich dann nach Duisburg pendeln muss. Und dann arbeite ich halt zum Beispiel im Zug. Und, aber ansonsten, wenn ich ein Homeoffice habe, dann bin ich wirklich immer zu denselben Zeiten mehr oder weniger da. Ich höre auch zu denselben Zeiten dann auf. Es gibt manchmal so Situationen, das wirklich sehr schön ist, dass man so flexibel arbeiten kann, dass man sagt, okay, ich lasse jetzt am Nachmittag das einfach mal liegen und mache aber dafür am Abend nochmal eine Stunde oder zwei irgendwie E-Mails. Die Flexibilität gibt es dann halt. Gab es vor allem früher halt mehr, wenn man auch programmiert hat, das sind Tätigkeiten, die man mit sich selber ausmachen kann. Da war das nochmal sehr viel leichter. Und die Möglichkeit besteht halt dann eben da. Und die Möglichkeit hat man natürlich dann, wenn man flexibel im Homeoffice ist. Muss man sich aber natürlich selber auch disziplinieren, damit man nicht dann noch, noch und noch und noch Stunden zu viel arbeitet. Du hast schon gesagt, du hast viel ganz dazugelernt, Learning by Doing, aber wie viel lernst du heute noch in deinem Beruf dazu, programmiertechnisch, aber auch darüber hinaus? Programmiertechnisch lerne ich im Moment eigentlich gar nichts mehr dazu, was ich irgendwie schade finde. Auf der anderen Seite lerne ich natürlich sehr viel dazu, so zum Thema Projektmanagement, zum Thema Leitungsaufgaben und Delegationen und verschiedenste administrative Dinge, was auch eigentlich sehr, sehr spannend ist. Und ich lerne auch dazu, dass man, wenn man Dinge delegiert, sieht, dass sie einfach passieren. Und das ist irgendwie auch cool. Du arbeitest ja auch oder hast viel mit Datenbanken gearbeitet. Wie wichtig würdest du Fähigkeiten im Datenbankmanagement beschreiben oder einordnen? Also für alle, die was mit, mit Daten, Data Science zu tun haben, würde ich das als absolut essentiell betrachten. Ich denke, es ist eine Fähigkeit, die man gerade als Physiker, als Physikerin sich sehr schnell aneignen kann. Mit SQL hat man eigentlich relativ schnell zu tun. Das kann man sich, glaube ich, in kurzer Zeit auch, gerade im Web gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, das zu lernen. Es ist aber absolut essentiell, um irgendwie Datenverarbeitung sinnvoll zu machen. Ja, natürlich gibt es, je nachdem wie speziell es dann wird, auch irgendwann Richtung NoSQL, Richtung irgendwelche Cloud-Tätigkeiten, äh, Fähigkeiten, die man dann darauf aufbauend oder parallel dazu haben kann. Aber irgendeine dieser Fähigkeiten sollte man, glaube ich, schon mitbringen und oder mindestens mal bereit sein zu lernen, äh, wenn man da mit Daten arbeiten und handieren möchte. Würdest du es als ausreichend empfinden, wenn man sagt, ich kann mit kleinen Datenbanken umgehen, aber habe noch keine Erfahrung mit sehr großen Datenbanken oder sollte man halt schon mal sich irgendwo vorher mit einer großen Datenbank beschäftigt haben? Also ich glaube, das ist an der Stelle ist es äh, irrelevant, wenn man sich mit einer kleinen Datenbank beschäftigt hat, kann man sich auch mit großen Datenbanken beschäftigen, solange es eine ähnliche Struktur ist. Wenn es halt irgendwann Richtung ja, Abfragenstrukturen geht, irgendwie mit Elasticsearch oder sowas, was mit SQL halt irgendwie nichts mehr zu tun hat, dann ähm, sieht es einfach ganz anders aus, aber das ist einfach eine andere Fähigkeit. Ich denke, wenn man einmal dieses Prinzip, wie funktioniert eine Datenbank, wie verknüpfe ich Tabellen, wie mache ich ein Join, wie funktioniert das verstanden hat, dann, ob man das im Kleinen anwenden kann, kann man auch im Großen. Das ist, glaube ich, so eine typische Physiker- oder Physikerin-Fähigkeit, äh, dieses, ich habe es mal im Kleinen gemacht, ah, dann mache ich es halt fürs Große auch und, oh Wunder, es funktioniert einfach genauso. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es nicht notwendig, dass man da mal eine große Datenbank hatte, um da dann zu testen. Ich würde noch mal gerne auf die Programmierkenntnisse eingehen, weil das ist sowas, was vielleicht viele ZuhörerInnen beschäftigt, die selber programmieren und dann immer so die Frage haben, so ich kann was, aber man kann auch so schwer einschätzen, bin ich jetzt gut im Programmieren, bin ich nicht so gut? Eine ganz kurze Frage vorweg, welche Sprache ist, sage ich mal, die wichtigste, beziehungsweise welche sollte man zuerst lernen? Ich glaube, das ist inzwischen Python, definitiv. Es gibt unglaublich viele Data Science Möglichkeiten und Pakete und Anwendungen, die mit Python zu tun haben. Ähm, ja. Dann, was sind so die Basics, die man können sollte? Kannst du uns dafür ein Gefühl geben? Also natürlich gibt es irgendwie Lehrplan und so weiter und so fort, aber ähm, wie gut muss man sein, dass man in so einen Beruf einsteigen kann? Man kann sich immer weiterentwickeln, aber was sollte schon da sein, neben, wie du jetzt gesagt hast, Datenbankmanagement? Also es kommt total auf die Aufgabe natürlich an. Ich meine, es gibt Datenaufgaben, die sind eher datengetrieben, es gibt Aufgaben, die sind eher entwicklungsgetrieben. Für so Data Science und datengetriebene Aufgaben sollte man zumindest so die das Grund, Grund einmal eins mit NumPy um, und beherrschen mit Pandas. Mhm. Da sollte man auf jeden Fall mit Data Frames umgehen können. Das denke ich, das ist auch was, was auf jeden Fall dann erstmal ausreichend ist. Dann, wenn man daraus dann noch Plots erstellen kann, ist 
nochmal besser. Und danach musste ich auch die Erfahrung machen, ist das Interesse oft gar nicht so groß, so komplexere Plots, wie wir die als Physiker oder Physikerin gerne machen. Das will man gar nicht wissen, weil das kann man meistens eh gar nicht unter die Leute bringen. Das reicht <lacht> meistens völlig aus, die, 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 die Frage möglichst einfach zu beantworten. Also das meine ich jetzt auch überhaupt explizit nicht abschätzig, sondern das ist eigentlich die Kunst, die Frage dann einfach zu beantworten. Denn wir neigen gerne dazu, in den Papers dann doch irgendwie den super komplexen Graph mit Heatmap und mit drei Ebenen und noch vier Anmerkungssternchen zu machen. Und man sitzt erstmal 20 Minuten da und muss diesen Graphen verstehen. Auf einer PowerPoint-Präsentation hat man nicht 20 Minuten, um über den Graphen zu reden. Das geht einfach nicht. Und deswegen, glaube ich, ist man da relativ schnell mit dem Skillset da am Ende. Aber das kommt natürlich extrem darauf an, in, in welcher Abteilung bin. Wenn ich jetzt irgendeine künstliche Intelligenz Auswertungs Routine schreibe, da muss ich in Python natürlich ganz andere Kniffe können, als wenn ich versuche, irgendein vorher in Excel VBA-Makro geschriebenes Auswertungstool zu ersetzen. Du hast gerade schon im ganzen Gespräch immer mal wieder viele Fähigkeiten genannt, die du selber mitbringst oder die dir helfen in deinem Berufsalltag. Gibt es neben den genannten Fähigkeiten, die du gerade schon angesprochen hast, noch weitere Fähigkeiten, die du dringend brauchst in deinem Arbeitsalltag, sowas wie Wissen über Züge oder die Logistik oder Leittechnik? Also es hilft mir ungemein, dass ich diese Fähigkeiten habe, die Kolleginnen und Kollegen, die angefangen haben, hatten das aber nicht, das hat denen aber auch keinen Abbruch getan. Ich denke, ansonsten kommen eher so, also diese kommunikativen Fähigkeiten, wo wir als PhysikerInnen auch gerne mal vielleicht nicht super mega kommunikativ sind, mhm. ähm, das, das muss man irgendwie ablegen. Man muss fragen. Man muss den Leuten wirklich auch auf den Zahn fühlen und sagen, hier, dann erklären wir das halt. Und das ist eine Fähigkeit, die man unbedingt mitbringen muss. Das ist noch viel wichtiger, als wenn man sich versucht, das Wissen vorher selber anzueignen. Ja. Du hast ja schon Kommunikation angesprochen. Das ist immer sehr wichtig. Jetzt bist du auch schon eine Führungsposition. Du hast Leute in deinem Team, die du leitest. Hast du da irgendwelche Fortbildungen bezüglich Kommunikation gemacht oder ist es auch da wieder Learning by Doing? Bezüglich Kommunikation hatte ich keine konkreten Fortbildung, aber es gab Fortbildung zum Thema Führung. Die habe ich bekommen. Die gibt es auch bei der, also eben von DB Training, das ist auch eines dieser Subunternehmen von der Deutschen Bahn. Und äh, da wurde ich entsprechend weitergebildet. I see. Jetzt ist eine Frage, die mich immer sehr interessiert, was PhysikerInnen gegen andere, andere Disziplinen auszeichnen, also IngenieurInnen. Bei dir wäre es jetzt zum Beispiel eher die nah der nahensliegendste Ersatz, eine InformatikerIn. Was würdest du sagen? Kannst du als Physiker besonders gut und warum sollte man nicht einfach eine Informatikerin auf deine Stelle setzen? Ich glaube, das, was PhysikerInnen gut können, ist Probleme in kleine Teile teilen, analysieren und versuchen zu lösen. Mhm. Das, was ich glaube, das ist aber wie gesagt natürlich keine absolute Wahrheit, das, was ich glaube, was eine PhysikerInnen besser kann als jemand, der Informatik studiert hat, ist auch die Anforderungen aufnehmen mit den Stakeholdern kommunizieren und das zugrunde liegende Problem, weshalb ich überhaupt ein Programm schreiben muss, mit zu analysieren. Und die Fähigkeit ist dann natürlich wichtig, wenn ich wenige Menschen bin und möglichst viele verschiedenartige Probleme lösen muss. Wenn ich jetzt aber in einer Firma bin, in der 50 Leute an einem großen Projekt programmieren, ist, glaube ich, definitiv jemand, der Informatik studiert hat, sehr viel geeigneter als jemand, der Physik studiert hat. Dann noch eine Frage, auf die du auch ganz kurz antworten kannst. Macht dir deine Arbeit Spaß? Ja. Sehr gut, das war eine möglichst kurze Antwort. Und ich hake direkt nach. Gibt es denn auch Tätigkeiten, die du ungern machst oder die dir keinen Spaß machen? Ah, Excel vba Markus. <lacht> es gibt eigentlich wenig, was mir keinen Spaß macht. Es gibt manche so administrative Daten, wo man einfach stumpfsinnige Freigaben erteilen muss oder irgendwie Berechtigungen in irgendwelchen Online-Tools entziehen, geben, umwandeln, freischalten. Mhm. Das sind irgendwie Sachen, das äh, hat nicht besonders viel Spaß, wäre das nötig, aber ja. Mach noch mal einen kleinen Rückgriff auf dein Auslandssemester. Und zwar in deinem Auslandssemester hast du ja ein bisschen Bulgarisch gelernt oder vorher und deine Vorlesung auf Englisch besucht. Wie wichtig würdest du Fremdsprachenkenntnis in deinem Arbeitsalltag einordnen? Englisch habe ich tatsächlich im Beruf jetzt ein paar Mal gebraucht. Ansonsten ist die Kommunikation ausschließlich auf Deutsch. Das ist bei der Deutschen Bahn 
kommt es sehr auf den Geschäftsbereich an, ob man da jetzt auf Deutsch oder auf Englisch kommuniziert, aber sonst habe ich Englisch, also generell Fremdsprachenfähigkeiten nicht unbedingt großartig gebraucht, mit Ausnahme eben von Englisch, indem ich auch mal jemandem was erklären musste oder auch mit jemandem kommunizieren musste, der nur Englisch konnte. Das gibt's schon, ansonsten eher nicht. Ich würde nochmal gerne auf Arbeiten bei der Bahn grundsätzlich eingehen. Das Erste, was ich mich frage, was ja auch sehr relevant ist für sozusagen, wie viel Spaß einem der eigene Beruf macht, sind die KollegInnen. Wie ist das denn in deinem Umfeld? Arbeitest du da viel noch mit PhysikerInnen zusammen oder wie setzt sich das fachspezifisch zusammen? Ja, da sind wir eine relativ diverse Gruppe. Am Anfang gab es in meiner äh, Abteilung auch einen anderen Physiker. Mhm. Ansonsten gab es noch einen Biochemiker. Ähm, es gibt Psychologen. Es gibt jetzt inzwischen mehr Personen, die Data Science auch tatsächlich studiert haben. Ähm, interessanterweise haben wir niemanden im Team, der Informatik studiert hat. Es ist so eher bin, be, äh, bunt zusammengewürfelt und dadurch, dass meine Abteilung aber auch direkt an der Abteilung für, für Strategie ähm, angegliedert ist, haben wir natürlich auch da sehr viele so, das geht eher Richtung Business Analyst oder auch VWL, BWL und sind da wirklich sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Und die, Klar, natürlich sehr viele Menschen auch, die einfach bei der Bahn angefangen haben, die bei der Bahn als Rangierer angefangen haben und sich dann eben tatsächlich hochgearbeitet haben und jetzt halt in der Zentrale sitzen und da mit Regelwerke erstellen. Das ist auch sehr spannend, das kann ich an der Stelle auch einbringen, das finde ich da auch was, was in der Uni ja so gar nicht, es war mir vorher gar nicht so klar, dass es doch sehr relativ offen ist, dass man da so weit aufsteigen kann innerhalb des Konzerns ähm, und auch mit den Leuten dann ganz normal, wir alle zusammenarbeiten. Das macht auch richtig viel Spaß, dass wir da so eine diverse Aufstellung haben. Du hast gerade schon gesagt, dass man sich ähm, bei der DB Cargo hocharbeiten kann, wenn man möchte. Wie steil würdest du die Hierarchien einschätzen? Das kommt extrem drauf an. Ich denke, generell ist die DB Cargo kein Unternehmen mit einer besonders flachen Hierarchie. Man kann sich eben halt auch hocharbeiten. Es ist natürlich so, dass es nicht grundsätzlich für alle ständig überall möglich ist. Also es gibt da natürlich schon eine gewisse Hürden und gewisse äh, Barrieren, aber die sind halt, dadurch, dass sie auch kommuniziert sind, ist es auch vielleicht leichter, damit umzugehen und vielleicht auch klarer zu sagen, die möchte ich jetzt überspringen, da möchte ich jetzt durch. Und ich kann auch tatsächlich persönlich mit dieser etwas hierarchischeren Struktur an der Stelle besser mit umgehen, weil sie wenigstens ausgesprochene Hierarchien sind, als wenn man sagt, wir haben keine Hierarchien und alles basiert nur auf ungeschriebenen Hierarchien. Kann ich mir nicht richtig vorstellen, aber ich habe auch noch nie in einer unhierarchischen, Start-up-artigen Struktur gearbeitet. Möglicherweise ist es auch nur ein Vorurteil. Okay. Empfindest du deine persönlichen Aufstiegschancen als gut? Also es ist wahrscheinlich wieder schwer, das in jedem Feld bei der DB Cargo einzuordnen, aber vielleicht konkret in deinem Beruf, in dem du arbeitest? Also in meinem konkreten Bereich ist die Aufstiegsmöglichkeiten sind schon gut, würde ich sagen. Generell würde ich aber hier eher für den DB-Konzern im Allgemeinen sprechen, dass du sagst, also es ist relativ üblich, dass man innerhalb des Konzerns auch die Konzernteile wechselt, also dass man von DB Cargo zu DB Fernverkehr geht oder zu DB Netz und da würde ich sagen, sind die Aufstiegs- und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten fast unbegrenzt. Also da gibt es wirklich derart viele Möglichkeiten und ich glaube gerade über 5000 offene Stellen. Na klar, will man nicht jetzt auf alle als Physiker, Physikerin bewerben, aber alleine für Physiker, Physikerin gibt es bestimmt 200 gerade. Da gibt es wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten an verschiedensten Orten, auch deutschlandweit oder halt auch eben ähm, aus dem Homeoffice. Und da gibt es auch inzwischen so, wo du willst, Jobs. Das heißt, dass man wirklich da abspricht, dass man wirklich äh, überwiegend von ähm, dem Ort arbeitet, den man sich selber aussucht. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch karrieretechnisch. Ein Punkt, der auch mit Karrieremöglichkeiten viel zu tun hat, ist natürlich das Gehalt. Wie viel verdienst du in deinem Beruf? Also ich bin momentan in der höchsten tariflichen Vergütungsstufe. Das sind so um die 70.000 Euro im Jahr, die man verdient. Das kommt aber auch immer ein bisschen drauf an. Man hat dabei 28 Tage Urlaub und man kann sich aber noch bis zu 12 Tage Urlaub erkaufen. Kommt also dann weniger Gehalt, ähm, bekommt aber dafür halt mehr Tage Urlaub. <lacht> Sehr interessant. Äh, 40 Tage Urlaub ist natürlich auch was, was es sonst eigentlich in keinem Unternehmen gibt, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist auf jeden Fall interessant, sich sozusagen freie Zeit zu erkaufen. Das geht, leitet aber auch gut in die nächste Frage über, denn du hast Familie, du hattest auch schon in deiner Promotion Familie. 
wie familienfreundlich würdest du deinen aktuellen Arbeitsalltag einstufen und auch so ein bisschen mit Rückblick auf die Promotionszeit also vergleichen? Also der jetzige Arbeitsalltag ist dadurch, dass ich einen relativ hohen Homeoffice-Anteil habe, ziemlich familienfreundlich, auch dadurch, dass ich ähm, das selber disponieren kann. Mhm. Ist natürlich in der besonderen Schlüsselrolle, äh, dass ich auch viele Arbeitssachen mir einfach selber einteilen kann. Eine sehr gute äh, Möglichkeit, da ähm, auch Freiräume zu schaffen, um im Zweifel flexibel zu sein für die Familie. Und das funktioniert auch sehr gut. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Verständnis dafür wirklich sehr groß ist. Also bei allen Kolleginnen, allen Kollegen ist es immer überhaupt kein Problem, auch zu sagen, können wir den Termin verschieben wegen irgendwas, ist immer überhaupt gar kein Problem. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Während der Promotionszeit, muss ich aber auch sagen, war das innerhalb der Arbeitsgruppe auch so. Das war überhaupt gar kein Problem. Das war wirklich sehr familienfreundlich. Ich hatte damals ein Stipendium. Das Stipendium wurde dann entsprechend ähm, verlängert. Und äh, damit hatte ich dann auch länger Zeit äh, für die Promotion, wenn ich dafür halt mehr Zeit mit meinem Kind, meinem Kind verbracht habe. Das war ehrlich gesagt auf beiden Stellen sehr gut. Man muss aber sagen, dass man natürlich jetzt in der Wirtschaft einfach die Vergütung erheblich besser ist. Dann haben wir noch zwei ganz kurze Fragen zum Abschluss. Und zwar die erste Frage, wenn es den gibt, welchen allgemeinen Tipp würdest du Physikstudierenden mit auf den Weg geben wollen? Ich würde sagen, unterschätzt euch selber nicht, unterschätzt euch auch nicht in Bezug auf die ähm, Projektmanagementfähigkeiten, die man mitbringt, wenn man so eine Abschlussarbeit gemacht hat, insbesondere so im experimentellen Bereich und ähm, seid offen für Neues. Und die letzte Frage, wenn du dich heute noch einmal entscheiden dürftest, würdest du noch einmal Physik studieren oder lieber was anderes? Ich würde auf jeden Fall nochmal Physik studieren, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Neuroscience, Nebenfach schauen. Aber im Grunde habe ich mit Physik eigentlich immer sehr viel Spaß gehabt. Cool. Dann vielen Dank für das sehr interessante Interview. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen über die Bahn und über das Arbeiten in einem so IT-lastigen Beruf, wie deiner es ist. Wir wünschen dir auf jeden Fall noch viel Freude und vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Das war die 21. Folge des Meet Your Future Podcasts. Wie immer hat das ganze Team daran mitgearbeitet. Dazu gehört Audiobearbeitung und Schnitt von Maximilian Klaas. Redaktion von Annika Henriksen, Lena Macke und Tim Friedrich Lutz Wilhelm. Die Moderation, wie ihr gehört habt, von Jannika und mein Name ist Konstantin. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Feedback, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.jtpg.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir euch auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen.